वेलकम बैक फ्रेंड्स एस 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 सी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू देखेंगे जिन लोगों ने हमारा पार्ट वन नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में देख ले तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जैसा कि हमने पिछले पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स देखा था तो आज का हमारा क्वेश्चन है उससे पहले कुछ हम लोग छोटी छोटी बातें जान लेंगे सबसे पहली बात वाट इज वाट इज प्रॉफिट एंड वाट इज लॉस एंड वाट इज प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निर्भर करता है तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है मार्क्ड प्राइस जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था पिछले पिछले पार्ट में भी मार्क्ड प्राइस सबसे फर्स्ट होता है उसके बाद इसमें होता है डिस्काउंट तो डिस्काउंट परसेंट से जो माइनस करते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो दुकानदार बेचता है किसी भी चीज को उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस के बाद आता है हमारा कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस है जिससे कि हम हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं जिससे कि अगर हम सेलिंग प्राइस से निकालेंगे तो वो हमारा गलत माना जाएगा और जैसा कि बताया प्रॉफिट प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो और लॉस तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तो अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले पहले हमने दो क्वेश्चन देखा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट इज गिवेन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन पार्टिकल द गेन इज ट्वेंटी परसेंट इसका मतलब है कि अगर किसी भी कोई भी हमारा आर्टिकल है उसमें अगर दस परसेंट का डिस्काउंट करते हैं मार्क्ड प्राइस से तो देन देन गेन इज ट्वेंटी परसेंट तो उसमें हमें ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट होता है इफ द डिस्काउंट इज इंक्रीज टू ट्वेंटी परसेंट इसमें हमारा कंडीशन चेंज हो गया अगर डिस्काउंट ट्वेंटी परसेंट से बढ़ जाए ट्वेंटी परसेंट बढ़ जाए तो उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा तो इसमें मैंने पहले ही बताया जो सबसे पहले दिया होगा उसे हम लोग हंड्रेड मानेंगे तो इसमें आपका सबसे पहले है मार्क्ड प्राइस तो लेट मार्क्ड प्राइस इक्वल टू वन हंड्रेड फिर आपका क्वेश्चन दिया हुआ इफ ए डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट इज गिवेन ऑन द मार्क्ड प्राइस तो हमने पहले ही बताया मार्क्ड प्राइस से जो डिस्काउंट होता है उसके बाद जो बचता है डिस्काउंट करके माइनस करके उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस तो हंड्रेड का टेन परसेंट आपका हो गया हंड्रेड इंटू टेन बाई हंड्रेड तो हंड्रेड का टेन परसेंट हुआ टेन तो सेलिंग प्राइस के लिए हम इसमें टेन माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया नाइनटी अब हमारा दिया हुआ नेक्स्ट द गेन इज ट्वेंटी परसेंट तो हमने पहले ही बताया कि जो भी गेन होता है वो सीपी में देखा जाता है सेलिंग प्राइस में नहीं कॉस्ट प्राइस में तो कॉस्ट प्राइस को लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स तो हमारा हुआ एक्स इंटू ट्वेंटी वाई हंड्रेड वन हंड्रेड ट्वेंटी वाई हंड्रेड इक्वल टू हमारा होगा सेलिंग प्राइस नाइनटी तो इसमें आप कैलकुलेट किए तो आपको दिखा होगा कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाता है सेवेंटी फाइव तो कॉस्ट प्राइस हो गया सेवेंटी फाइव नेक्स्ट आपको कह रहा है कि डिस्काउंट इंक्रीज कर जाए तो ट्वेंटी परसेंट से तो अगर हम इसमें ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करते हैं तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस होता है डिस्काउंट ट्वेंटी परसेंट हुआ तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस हो गया हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड एट्टी बाई हंड्रेड इक्वल टू एट्टी तो हम देख रहे हैं कि हमारा उसके बाद करा ओवरऑल परसेंटेज क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस है सेवेंटी फाइव न्यू सेलिंग प्राइस है एट्टी तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम कमा रहे हैं फाइव रुपीज तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज क्या हुआ जो कि प्रॉफिट परसेंट होगा फाइव पहले भी बताया मैंने आप, आपको कि ये कॉस्ट प्राइस से देखा जाता है तो कॉस्ट प्राइस आपका है सेवेंटी फाइव फाइव डिवाइडेड बाई सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इक्वल टू ये आपका आएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंटेज ये हो गया आपका आंसर आई होप ये आपको समझ में आया होगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सम आर्टिकल्स वेयर ब्राउट एट इलेवन ऑफ आई स्टेन कुछ आर्टिकल है कुछ भी होगा वो बाय द वे टॉफी है या कुछ भी है वो हम खरीदे दस रुपये में ग्यारह के भाव से एंड सोल्ड एट टेन फॉर आर एस इलेवन यानी कि ग्यारह रुपये में दस के भाव से हम उसे बेच दिए तो फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज तो हमें क्या निकालना उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या होता है तो इसमें आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि हम 10 पे 11 के भाव से बेचे हैं तो 10 के 11 के भाव से बेचे हैं तो ये हो रहा है दस रुपया में 
ग्यारह के भाव से हम खरीदे हैं इसको तो और उसके बाद इसको बेचे हैं ग्यारह रुपये में दस के भाव से तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखना सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट दस रुपये में ग्यारह के भाव से हम इसे खरीदे और ग्यारह रुपये में दस के भाव से बेचे हैं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना आर्टिकल को बराबर करना क्योंकि जितना जितना आर्टिकल खरीदेंगे उतना ही तो बेचेंगे उतना ही तो हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो सबसे पहले इसका आर्टिकल बराबर बराबर करने के लिए इसको टेन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा वन हंड्रेड टेन आर्टिकल इसमें भी हो गया वन हंड्रेड टेन आर्टिकल तो अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पैसा भी तो मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम मल्टीप्लाई किए इधर टेन से किए तो इधर भी टेन से करेंगे तो ये हमारा आ गया वन हंड्रेड अब अगर इधर इलेवन से किया तो इधर भी इलेवन से करेंगे तो ये हमारा आ गया वन हंड्रेड टेन सॉरी सॉरी वन हंड्रेड ट्वेंटी वन तो इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है ट्वेंटी वन रुपीज का तो ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले ही बताया कॉस्ट प्राइस से देखा जाता है दिस इज योर कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस तो आपका कॉस्ट प्राइस आया वन हंड्रेड तो ट्वेंटी वन बाई वन हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड इक्वल टू आपका आया ट्वेंटी वन परसेंट दिस इज योर आंसर अब मैंने पहले भी कहा है दिस इज क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान में रखो कि दस रुपये में ग्यारह के भाव से हम खरीदे हैं और इसको बेचे हैं ग्यारह रुपये के दस के भाव से दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर आई होप ये आपको समझ में तो इसी टाइप का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सम आर्टिकल्स वी आर ब्रॉड एट नाइन फॉर आर स्टेन कुछ आर्टिकल है उसको हम दस रुपए में नौ के भाव से खरीदे हैं और सम आर्टिकल एंड एंड सम नंबर ऑफ आर्टिकल सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स वी आर बॉट एट इलेवन फॉर आर एस टेन और उतना ही जितना जितना ये है जितना आर्टिकल इसमें खरीदे उतना आर्टिकल इसी में भी खरीदे तो इसमें दस रुपए में ग्यारह के भाव से खरीदे देन सोल्ड होल क्वान्टिटी वन फॉर आर एस वन और सारे दोनों को मिला के सबको एक पर एक के भाव से बेच दिए तो फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज तो इसमें आपका सबसे पहले कह रहा है कि दस में नौ सबसे पहले तो आप ये देखोगे इसमें दो तरह का हो गया पार्ट वन पार्ट टू तो पार्ट वन में आपका कह रहा है कि दस में नौ के भाव से खरीदे हैं दस में नौ के भाव से खरीदेंगे तो दस में नौ के भाव से हम इसको खरीद लिए और दूसरे आर्टिकल को खरीदे हम दूसरा दबे ये दो शॉपकीपर है तो दूसरा शॉपकीपर इसी को खरीदा है दस रुपये में ग्यारह के भाव से तो इसमें भी हम आपको कह दिए सेम नंबर तो इसका पहले नंबर सेम करेंगे तो इसमें हम नंबर शिफ्ट करने के लिए इसको इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये हमारा हो गया नाइन्टी और ये भी हमारा हो गया नाइन्टी तो आप अगर इधर मल्टीप्लाई किए तो हमें इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रुपीज भी तो मल्टीप्लाई होंगे तो इसे नाइन से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा आ गया नाइन्टी इसे भी हम करेंगे इलेवन से मल्टीप्लाई तो ये हमारा आ गया वन हंड्रेड टेन तो अब कह रहे हैं कि सबको वन एक पे एक के भाव से हम बेच दिए तो सबसे पहले तो दोनों आर्टिकल को मिलाएंगे नाइनटी नाइन प्लस नाइनटी नाइन तो ये हमारा हो गया वन हंड्रेड नाइनटी नाइन तो एक के पे एक के भाव से बेचे हैं तो वन हंड्रेड नाइनटी को तो नाइनटी एट को तो हम वन हंड्रेड नाइनटी एट के भाव से बेचेंगे तो ये तो आपका हो गया ये तो आपका हो गया आर्टिकल पर आप इसमें प्रॉफिट कमा रहे हो दो सौ रुपये दो सौ रुपये में आप इसे बेच रहे हो तो दो सौ में आप इसे वन हंड्रेड नाइन्टी एट आर्टिकल को आप दो सौ रुपये में बेच रहे हो तो ये आपका इसमें प्रॉफिट हो रहा है आपका दो रुपये का तो सबसे पहले तो टू डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस आपका हो गया वन हंड्रेड टेन प्लस नाइन्टी नाइन तो ये आपका हो गया टू हंड्रेड आपका हो गया कॉस्ट प्राइस इससे आप मल्टीप्लाई किए वन हंड्रेड से तो ये हो गया वन परसेंट This is your profit percent. I hope ये आपको समझ में आया होगा तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो वरना मैं दोबारा देखती हूँ सम आर्टिकल्स कुछ आर्टिकल्स है वो नौ के एक बार इसे क्वेश्चन को आप दोबारा देख लोगे तो आपको अच्छा समझ में आए कुछ आर्टिकल है जो दस पे नौ के भाव से हम खरीदे और उस कुछ आर्टिकल को दस पे क्या दिस इज इम्पोर्टेंट देन सोल्ड होल्ड क्वान्टिटी एट वन फॉर आर एस वन एक पर एक के भाव से इसको हम होल को बेच दिए दिस इज योर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर नाउ दोस्तों अब अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में तो दोस्तों मैं आपको यहाँ फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को बताएं 
अपने जो सुझावों से कमेंट करें आपके सुझाव ही हमें प्रोत्साहन देते हैं और आप हमें फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं अपना फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ थैंक यू